Goeie aand en dankie dat jy by die Afrikaanse nieuws ingeskakel het. Ten aand en welkom ook van my, kom ons spring weg met die hoofd nieuws. Kinders sê die transnet staking wat gister begin het, kost die land tussen na 100 miljoen en miljard rand per dag. Transnet, wat die landse spoorvragnetwerk en havensbeheer, het verlede week fors majeur verklaar. Weens jy ontbrichting by Suid-Afrika as die havens, die brandstofpijpleiding en die spoorwee word die handelssektor tot stilstand gedwing. Die staking het een verwoestende inpak op die landse ekonomie en laat ook die vervaardiging en mynsektore stuier. Die vakbonde Satawu en Untu het Transnet sy hersiene aanbod vir een verhooging van tussen 4 en 5 persent verwerp. Die vakbonde sê die aanbod is steeds laar as inflasie en eis 12 persent. Transnet het intussen die betogings reels onderteken, wat beteken dat plakaatbetogings op specifieke plekke landwijd kan voortgaan. Now that they have been signed off, we as collective Satawu en Untu, we are still making sense of certain sections in these rules. To make sure that we are we are making sure everything is in order. Lier het echter vandag die ingang na die Richards Bay hawe verspeer. Die hawe bestuur sê hulle het maatreels ingestel wat as bevverdien tegen die staking. The ports that you have mentioned, Deben and Richards Bay, are having multiple terminal operators, meaning they are managed and owned by different people. The strike is located within the terminals that are owned by our company Transnet. Companies that are outside of Transnet are having business as usual. They are continuing to assist with the trade between our country and the rest of the world. As it is in the case of Precious Bay, those terminals are still up and running. The business that are affected are by us. This has been a trend since last week on Thursday where we have seen the strike ready. Die nationale tesserie word daarvan beskuldig dat hy deerslaggevende wetgeving vertraag wat moendlik kan voorkom dat Zuid-Afrika in februari op die omstrede grijslijs beland. Lande wat op die grijslijs is, word dan speciale toesig onderwerp omdat hulle nie geld was rei en die finansiering van terrorisme behoorlik kan opspoor, aanmeld en vervolg nie. Rolspelers wat aan openbare sittings vir die parlementse komitee oor finansies deelneem, sê hulle het nie genoeg tyd gekry om omvattende voorleggings voor te berei nie. Die wijzigingswetsontwerp op algemene wette, bekamping van geldvasserij en terrorisme financiering is een van die maniere om te keer dat die internationale financiële actie taak mag, oftewel FATF, Zuid-Afrika op die grijs lijst plaas. Die FATF, een onafhankelijke interregeringsorganisatie wat beleid ontwikkel om die wereldse financiële stelsels tegen financiële misdaad te beskerm, het Zuid-Afrika reeds in 2019 gemaan dat hy sy sake in orde moet kry. Nou vrees kenners dat die valbuil onvermijdelik is. Vakbonde het al kommer oor sekere klausules uitgespreek, maar die concept weet andersins verwelkom. It's a positive step forward by government to address gaps and weaknesses in our existing legislation, which hampers the nation's ability to deal with money laundering and terrorism financing, and to ensure that South Africa is able to avoid a consequential grey listing. Sommige organisaties is besorg oor stremende klausules in die wet op organisaties sonder winsbejag en vrees dat miljarde verloore kan gaan. Die komitee is ontevrede met die sloerderij. Treasurer uh, was assisted with this matter from uh, 2017. So it must come out very clear from the side of Parliament that is not Parliament that is unnecessarily delaying uh, the process of passing the bill. The executive should take the responsibility. Die regering vergader vroeg volgende jaar met die FATF om te bespreek wat nog gedoen kan word om die grijs lijst te vermij. Die groot besluit kom in februari. Eibre Babie, SIK Nies, Parlement. Die 21-jarige Sefise Mekwanazi wat verdink word van betrokkenheid by die dood van 6-6 werkers het in Johannesburse Landros of verskyn. Volgens die nationale vervolgingsgesag staan Mekwanazi terecht op slechts een aanklag van moord. Geen foto's van Mekwanazi is toegelaat nie, aangezien een uitkenningsparade nog gehou moet word. 
At this stage, the State will request a postponement in terms of Section 50, Subsection 6, for a seven-day postponement, Your Worship, to obtain the accuser's bail information as well as to verify his address, Your Worship. During that seven-day period, the investigating officers are before court, Your Worship. The identity parade will also be held during the seven-day postponement, Your Worship. Die staat voor ook aan dat het moord met voorbedachte rade is. Die sonke seks werkers beweging sê, hier die moorde is een directe gevolg van Zuid-Afrikaanse weiering om seks werk te decriminaliseer. After the identification of bodies yesterday, then we went uh, with some of the sex workers to the police so that they can also go to the crime scene because there are also those who survived, like they've got scars to say, this particular man did this, you see this scar, this particular man. So we will also say we are encouraging them to say, come forth, bring your stories, we believe in you. The National Vervolgingsgezag has bevestigd that the beschuldigde betrokkenheid by a verkrachting zaak gehad het in die verlede. We can confirm as the NPA that um, though uh, six female bodies were discovered at this present moment, the accused is charged with only one count of murder, uh, reasons being um, with the current evidence that is contained in the docket. As the NPA, we can only prefer one count of murder against him. The zaak is for seven days uitgestel and er vat op 18 October. In Kaapstad het een vrouw in die Perro Landros al verskyn wat daarvan beskuldig word dat sy al kaal foto's van haar vierjarige dochter verkoop het. Die beskuldigde van Bonti Hewel staan terecht op aanklachten van die vervaardiging, besit en verspreiding van kinderpornografie as ook die put van financiële gewin uit kinderpornografie en verkrachting. Volgens die Nationale Vervolgingsgezag en die Verenigde State se federale speerdienst die foto's op die internet opgemerk. Die vrouw het volgens die NVG betaling vir die foto's via Paypal ontvang. Die saak is tot 8 november uitgestel. Een jagersfontein in die Vrijstaat het ons toke inwoners opgeruk na die jagersfontein Development Main. Hulle eis antwoorde na die ramp verlede maand waar in twee mense dood is en een steeds vermis word. Inwoners het een griefskrif oorhandig aan die main bestuur wanneer hulle aansprekelijkheid eis. Hulle voer ook aan dat veiligheidsmaatreels nie gevolg is nie en hulle wil hee een betrokke veiligheidsbeamte moet afgedank word. Die Itumeleng Trust word opgestel dier die main bestuur en dit is vir die ontwikkeling van die dorp, maar die inwoners sê dit moet onbind word. Welkom terug. Russiese aanvallen op Oekraïense infrastructuur moet steeds meer doenloos voort. Sy lang afstand missiel aanvallen veroorzaak wijdverspreide krachtonderbrekings in die hoofdstad Kiev en omliggende gebiede. Die burgerlijke dode taal van die aanvallen stijg ook skerp. Ten spuite van de Russische sogenaamde teikengerichte aanvallen op Oekraïnse infrastructuur en krachtnetwerk is minstens 19 burgerlijke sterftes aangemeld en talle beseer. Die Verenigde Naties, so hoog commissariaat oor mensenrechte, sê die aanvallen op burgerlijke infrastructuur kan een skending wees van internationale wetgeving oor mensenrechte. We have to stress that intentionally directing attacks against civilians and civilian objects that is objects which are not military objectives uh, amount to a war crime. Die Russische president Vladimir Putin het tijdens sy ontmoeting met die president van die Verenigde Arabiese Emirate, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ontken dat hy wêreld energiemarkte wil oorneem en beheer. Hy sê hulle streef daarna om stabiliteit op die wereldse energiemarkte te skep, so dat verbruikers, produceerders en verskaffers kalm en selfverzekerd kan voel. Volgens berichte het Poetin gister self na die lichaanvalle op Kiev en ander Oekraïnse stede verwees as weerwraak na die aanval op die Kretsbrug, wat die Krimskiereiland met Rusland verbind. Intussen sal die Verenigde Nasies sy algemene vergadering na verwachting morgen of donderdag stem oor een konceptresolusie om nie Ruslandse annexering van vier streke te erkenne. Rusland het die streke geannexeer na referendums wat wereldwijd jewige kritiek ontvang en selfs as onwettig bestempel word. 
Die hoogste hof in Britannië sê dit sal maanden neem voor het een besluit geneem gaan word of Skotland een tweede referendum oor onafhankelijkheid kan hou sonder die toestemming van die Britse parlement. Die Skotse eerste minister Nicola Sturgeon wil op 19 oktober volgende jaar een onafhankelijkheidsvolkstemming hou, maar dit moet wettig en internationaal erkend word. Die Britse eerste minister Liz Truss en haar voorganger Boris Johnson is albei van mening dat geen toestemming voor het tweede referendum gegeven zal worden. Aangezien die 2014 verkiezing waar Skotte teen een afstichting besluit het, een slechts één keer in een leeftijd geleentheid was. Die regerende Skotse SNP-partij meen echter die 2016 Brexit stem, waar die meeste Skotte daar teen gestem het, het zaken verander. Die hoofd moet nou besluit of het tweede volksstemming zonder die goedkering van die Britse parlement kan plaatsvind. De president van Venezuela, Nicolas Maduro, het die dorpie Las Tegerias bezoek, waar die doodtal steeds stijgt na die verwoestende oorstromings die naweek. Minstens 36 mensen is dood en redingswerkers zoek na so wat 50 mensen wat nog vermis wordt. Zwaar in het boomstompen en puin berg afgesleur en die huise in zakenpercelle in die dorpen gestroom. Die gebied is ook zonder kracht in drinkwater. Ook in El Salvador en Honduras het die dode tal tot 16 gestuig nadat die tropische storm Julia door die gebied gewoed het. So wat 830 mensen het gevlug terwijl alle skole ook gesluit is. Volgens weerkundigers beweegt Julia in een noordwestelijke richting af langs die kust van El Salvador in die richting van Guatemala. Hoewel die windspoed na verwachting zal afnemen, wordt vloede en modderstortings nie by te rekening gelaat nie. Die rand was tegen die sluiting van die heer. En kom eens kijk nou naar daar die beloofde markaanwijzers. Die rand was tegen die sluiting van die heer is hier om 5 uur vanmiddag onveranderd tegen oor die dollar. Die heer is hier sy index van alle aandele het met bijna 1% van sy waarde verloor. Die prijs van goud en platinum was tegen die sluiting van die heer is hier laar. Brentree olie is steeds in een negatieve terrein met de Amerikaanse dollar wat versterkt en olie dierder maak vir kopers en ander geld in jede. En ons het ongelukkig nie die prijzen van Lambo gewasse betijds vanaf die JSE ontvang nie. Een Noordkaapse vrouw het haar droom verwezenlik om die nieuwe taal te bewaar na die bekendstelling van die nieuwe en Nama woordenboek. Die woordenboek wat die Noordkaapse variatie van Afrikaans, Zuid-Afrikaanse Engels en die Koi Koi Koua bevat, is aan die 88-jarige ouma Katrina Esu oorhandig. Ouma Katrina Esu word bestempel as een van die laaste vlootsprekers van die nieuwe taal. Oma Esu het meer as een dekade bestee om die taal vir Noordkaapse kinders te leer en te voorkom dat het uitsterf. Dat is mijn grootjese, grootjese taal. Dat is mijn ouwe taal. Dat is mijn taal. En ik is mijn taal lief. Omdat ik die, die melk, ik die, 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 die taal ga drink. So ek dat is voor mij baie belangrijk dat iemand, als ik sterf, dan wil ik weet dat baie mense wat hem praat. Dit het daar die orde van die krimetaart bezorg voor haar bijdrage tot die behoud van die taal in die sandkultuur. Language is not just a, a tool for communication as uh, other scholars would have said, but uh, it anchors uh, the, the, the culture, the knowledge uh, of a community of a society. Die woordenboek is in boekvorm beskikbaar en een online weergave is toegankelijk vir plaaslike en internationale gebruikers. The language situation of Africa is such that nobody knows precisely how many languages we have or how many endangered languages we have. This is why UNESCO is embarking on the Atlas of World Languages. Die bekendstelling val saam met die internationale dekade van inheemse tale vir 2022 tot 2032. Ek is so blij so baie woord die is daar gedoen rondom die san en die kooi tale. Ja, by tyd, lang verwacht. Nee? Ja, ja, ja. Maar dit is al van ons kant vanavond.
Skakel gerust morgen weer in om half 7. Tot ziens. Mooi blij. Goedenavond en welkom bij die weer. Kom eens kijken waar die weer in hou vir vandag en more. Dit is gedeeltelijk bewolk in grootste dele van die land met een 30% kans vir in die Oostkap, KwaZulu-Natal en in Limpopo. Wat more aan betref is het steeds bewolk in grootste dele van die land en een 30% kans vir in die Oostkap, KwaZulu-Natal en in Limpopo. Daar is een brandgevaar waarschuwing vir weghoofveldbrande wat in die Kaapse provincies is en wat in Limpopo aangetref word. Hier volg die minimum en maximum temperaturen. In Gauteng, mooi weer en bewolk, Johannesburg 1531, Vereniging 1432. In Limpopo is dit ook baie mooi weer, Messina, een maximum van 37 en Mokopane 1633. In Mpumalanga is het gedeeltelijk bewolk met enkele buie en donderbuie, Ermelo 1429 en Mbombela 1635. De so volgende provincie wat KwaZulu Natal is, is dit gedeeltelijk bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Richards Bay een maximum van 30, Durban 21, 26 en Port Chefston 1926. In die Oostkap is dit ook baie mooi weer, gedeeltelijk bewolk en Tribega 1725. In die Weeskap is dit mooi weer gedeeltelijk bewolk, George 1423 en Mosel Bay 1522. In die Noordkap bewolk met enkele buie en donderbuie, de Aar 1732 en Sutherland 1030. In die Vrijstaat is dit gedeeltelijk bewolk, enkele buie en donderbuie, Bethlehem 1229 en Wepenaar 1630. Onze laatste provincie wat Noordwest is, is dit gedeeltelijk bewolk, zonnig gedurende die dag, met Wolmeranstaat 1631 en Bloemhof 1733. Dit is dan al van die weer. Goeie nacht.